Petit loup a peur du noir. C'est <coughs> la nuit. Dans son lit, petit loup ne dort pas. Il a peur. Maman, papa, crie petit loup. Que se passe-t-il, petit loup s'inquiète maman. J'ai peur du monstre dans l'armoire. Maman ouvre l'armoire en grand. Regarde, il n'y a pas de monstre dedans. Tu peux dormir tranquillement. Dans son lit, petit loup ne dort toujours pas. Maman, papa, crie petit loup. Que se passe-t-il, petit loup s'inquiète papa. J'entends du bruit et il y a un dragon sous mon lit. Papa regarde sous le lit. Sous le lit, il n'y a pas de dragon, mais... Doudou crie petit loup. Petit loup serre Doudou contre lui. Maintenant, il est prêt pour la nuit. Dans son lit, petit loup s'endort. Mais soudain... Maman, papa Quoi encore soupirent maman et papa. J'ai fait un cauchemar. J'étais avalé par le noir. Pour te rassurer, j'ai une bonne idée, dit maman. Ce soir, on va entrebâiller ta porte et laisser la lumière du couloir. D'accord, dit petit loup. Et puis, on va te faire un gros câlin, dit papa. Après, tu n'auras peur de rien. D'accord, dit petit loup. Maman et papa s'assoient dans le lit près de petit loup. Et ils se serrent tout contre lui. Un câlin, c'est bien. Mais petit loup a un peu chaud. Et il est fatigué. Maman, papa, fait petit loup. Vous pouvez me laisser, je vais dormir maintenant. Personne ne répond. Dans le petit lit de petit loup, maman et papa se sont endormis. Petit loup dit toujours non. Le mercredi, petit loup va chez mamie loup. Mais aujourd'hui, non, je n'irai pas chez mamie, crie petit loup. Tu n'as pas le choix, c'est prévu comme cela, dit maman. Mais si tu veux, tu peux prendre ton vélo. Non, dit petit loup. Je veux pas mon vélo, je préfère ma trottinette. D'accord, soupire maman. Et maintenant, en route, mon grand. Chez mamie Lou, maman boit un café, puis elle se lève pour partir. À ce soir, petit loup, tu me fais un bisou? Non, dit petit loup, je n'ai pas envie de bisou. « Que se passe-t-il aujourd'hui, petit loup ?» demande mamie. « Tu es de mauvaise humeur ?»« Non, » répond petit loup. Et il s'installe devant la télévision. Mamie loup éteint la télévision. « On ne va pas regarder la télé, » dit-elle. « Et si on préparait ton gâteau préféré aux pommes ?»« Non !» Bougonne, petit loup, j'ai pas envie de cuisiner. Hum, mmh, réfléchit mamie. Moi, je sais ce qu'il te faut. Un gros dodo. Non, je suis pas fatiguée, pleurniche petit loup. Mais il a beau protester, il se retrouve dans son petit lit douillet. Quand petit loup se réveille, il se sent en pleine forme et il a très faim. Vite, 
Il sort de son lit pour aller retrouver Mamilou. Mamie est dans la cuisine. « Coucou, mamie Est-ce que je peux avoir du gâteau aux pommes pour le goûter, s'il te plaît ?»« Du gâteau aux pommes ?» s'étonne mamie. « Il n'y en a pas. Tu n'as pas voulu le faire avec moi. Mais il y a du pain et du chocolat. » C'est la fin de la journée. Tac, tac, tac. Quelqu'un frappe à la porte. C'est maman. Comment s'est passée la journée Demande-t-elle. Oh, petit loup a très bien dormi, répond mamie. N'est-ce pas, petit loup Oui, crie petit loup. Et il saute dans les bras de maman. Petit loup, fête Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques. Il pleut dehors. Il pleut très fort. Petit loup s'inquiète. Maman, est-ce que les cloches vont passer? Mais oui, répond maman. Les cloches n'ont pas peur de la pluie. Ouf! La pluie s'est arrêtée. Petit loup attrape son petit panier. Il met son manteau, enfile une botte. Bizarre à l'intérieur, quelque chose bloque. Regardez, il y a un œuf dans ma botte, crie Petit loup tout excité. La chasse aux œufs a commencé, dit maman. Où faut-il aller maintenant « Moi, je sais, » répond Petit Loup, et il file dans le jardin. Sous le grand chêne, Petit Loup ne voit rien. « As-tu bien regardé partout ?» demande Papa. Petit Loup lève le museau et que voit-il tout là-haut Un gros œuf posé dans un nid. « Il est pour moi !» le taquine papa. « Non, moi !» dit petit loup. Et hop Dans son petit panier. Dans le potager près des poireaux, petit loup trouve un lapin et un escargot. « Je vous ai vu !» dit petit loup. Et hop Dans son panier Sur la balançoire, il y a une grosse cocotte en chocolat. Petit loup veut l'attraper, mais... Oh non, la poule tombe Elle est cassée À l'intérieur, il y a tout plein de bébés œufs. Et hop, dans son petit panier. Et si les cloches étaient entrées dans la maison, se dit petit loup il faut chercher partout. Que trouve-t-il dans le salon Des petits poissons et hop, dans son petit bidon. La chasse aux œufs est terminée. Petit loup a trouvé des œufs petits et gros. Un lapin, une poule cassée, un escargot. Mais je croyais avoir vu des petits poissons dans le salon, s'étonne maman. Je n'ai pas pu résister à vous, petit loup. Je les ai mangés. Maman et papa éclatent de rire. Pendant que maman et papa préparent le déjeuner, petit loup a une idée. Il prend les œufs en chocolat et vite, il file les cachets. « Maman, papa, à votre tour de chercher, la chasse aux œufs peut recommencer. »